നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ പിന്നെ നമ്മൾ അയക്കുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യും ജീവനുള്ളവയെല്ലാം വളരുന്നുണ്ട് അവയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആഹാരം ആവശ്യമാണ് നാം ആഹാരം കഴിച്ചാണല്ലോ വളരുന്നത് അതുപോലെ സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്കും ആഹാരം ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടോ മത്തനും മാവും തയ്യനും തെങ്ങും തയ്യനും ഒക്കെ ജീവനുണ്ടോ എന്ന് സംശയമുണ്ടോ ഉണ്ട് തീർച്ചയായും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അത് വളർന്ന് ഒരു മാങ്ങേണ്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വളർന്ന് ഒരു വലിയ മാവായിട്ട് വളരുന്നത് അല്ലേ ആ സമയത്ത് മാവിന് വെള്ളമൊന്നും കൊടുത്തില്ലെങ്കിലോ അത് അടുത്ത വേനൽക്കാലത്ത് ഉണങ്ങിപ്പോകും അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ മണ്ണിൽ നിന്നാണ് അതിനുള്ള ആഹാരം കിട്ടുന്നത് ആരാണ് ആഹാരം വലിച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ കൊണ്ടേ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും വെള്ളവും ആഹാരവും സസ്യം മണ്ണിൽ നിന്ന് സ്വയം വലിച്ചെടുക്കും വേര് മനസ്സിലായോ ബോക്സിൽ എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്നത് അടുക്കളയിലാണല്ലോ അപ്പോൾ ചെടികൾക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇലകളിൽ ചെടിയുടെ അടുക്കളയാണ് ഇല നിർമ്മിച്ച ആഹാരം ചെടികൾ വളർച്ചയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കും പക്ഷേ ആഹാരം വളർച്ചയ്ക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല ചെടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബാക്കി വരുന്ന ആഹാരം അവരെന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് ബാക്കി ഉണ്ടാവും അത് ചെടി അതിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി കരുതി വയ്ക്കുന്നു അവ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ളവ അവിടെ കരുതി വയ്ക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നോക്കൂ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കാറുള്ളത് എന്ന് നാം ആഹാരത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില സസ്യങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ നോക്കൂ ഓരോന്നിൻ്റെയും പേര് പട്ടികയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തി എഴുതും ഗോതമ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ അല്ലേ നമുക്ക് ഗോതമ്പ് അത്ര പരിചയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഗോതമ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തുള്ള നെല്ല് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തത് നെല്ല് അടുത്തത് പേരയ്ക്ക പപ്പായ പിന്നെന്താണുള്ളത് മരച്ചീനി കാ ബീട്രൂട്ട് അടുത്തത് ഇതത്ര പരിചയമില്ല മുള്ളങ്കി അടുത്തത് ക്യാരറ്റ് അല്ലേ ഇതൊക്കെ ഓരോ സസ്യത്തിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളാണ് സസ്യം ആഹാരം നിർമ്മിച്ച് വളർച്ചയ്ക്കുള്ളത് എടുത്തതിന് ശേഷം നീക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ചിലത് അവർ കായയിലാണ് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുക കായയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇത് നെല്ല് ഗോതമ്പ് പേര പപ്പായ ഇതൊക്കെ കായയാണ് ചിലത് വേരിലാണ് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുക കണ്ടോ വേരിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചത് ബീറ്റ് റൂട്ട് റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അർത്ഥം വേര് എന്നാണ് കണ്ടോ വേരിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരറ്റ് മരച്ചീനി മുള്ളങ്കി ബീറ്റ് റൂട്ട് ഇതൊക്കെ വേരിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് നാം ആഹാരത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സസ്യങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് ഒരാൽബം തയ്യാറാക്കും സസ്യങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ശേഖരിച്ച് ഒട്ടിച്ച് അതിൻ്റെ ചുവടെ അതിൻ്റെ പേരും എഴുതിയ ആൽബമായി മുരിങ്ങയുടെ ഇല പൂവ് കായ് എന്നിവ നാം ഭക്ഷണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു മുരിങ്ങയുടെ ഇല എടുക്കാറുണ്ട് പൂവ് എടുക്കാറുണ്ട് മുരിങ്ങക്കായും എടുക്കും എല്ലാ ചെടികളുടെയും എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടോ ഭക്ഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് സസ്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ തേക്കാണ് തേക്ക് നല്ല മരമാണ് നല്ല വില കിട്ടുന്ന മരമാണ് നിറയെ ഇലകൾ ഉണ്ടാകും പൂവുണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗവും ആഹാരത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാറില്ല എന്നാൽ ഭക്ഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറേ ചെടികളുണ്ട് അവയുടെ പേരുകൾ നമ്മൾ ഏത് ഭാഗമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നേർക്കായിട്ട് എഴുതുക ഇപ്പോൾ പൂവ് എന്നുള്ള കായ് പൂവ് കായ് ഇല തണ്ട് കിഴങ്ങ് ഇങ്ങനെ നാല് അഞ്ച് സെക്ഷനായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് പൂവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് പൂവ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെടികളുടെ പേരാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഉള്ളി ഉള്ളിയുടെ പൂവ് നമ്മൾ ഉള്ളിത്തണ്ടിൻ്റെ മേലെ ഒരു ഉള്ളിപ്പൂവും കാണാറുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഉള്ളിത്തണ്ട് ഉള്ളിപ്പൂവൊക്കെ കാണാൻ തുടങ്ങിയത് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ മുരിങ്ങ പക്ഷേ പണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മുരിങ്ങപ്പൂവ് കറി വയ്ക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചേന ചേനപ്പൂവ് ചേന പറിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് ചേനയുടെ പൂവ് പിറ്റത്തെ കൊല്ലം ഉണ്ടാവാറ് അടുത്ത കൊല്ലം ചേനപ്പൂവ് ഉണ്ടാവും ആ ചേനപ്പൂവ് നമ്മൾ കറി വയ്ക്കാൻ എടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ചേന എന്ന് എഴുതുക പിന്നെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു പൂവാണ് ക്വാളിഫ്ലവർ ക്വാളിഫ്ലവറിൻ്റെ പേരും പൂവ് എന്നുള്ള കോളത്തിൽ എഴുതാം പിന്നെ കായ് 
കായ്കൾ പിന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ പച്ചക്കറിയുടെയും കായ്കളാണ് നമ്മൾ അധികവും എടുക്കാറ് പപ്പായ മത്തൻ കയ്പ വെണ്ട പയർ വെള്ളരി അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും കായകളുടെ പേരെഴുതാം പിന്നെ മാങ്ങ ചക്ക തേങ്ങ ഇതെല്ലാം കായയിലാണ് പിന്നെ ചീര തകര ഇലകളിൽ ചീര നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുണ്ട് പക്ഷെ തകര നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയം കുറവാണ് പണ്ട് കാലത്ത് ഭക്ഷണത്തിന് ക്ഷാമവും ദാരിദ്ര്യവും ഒക്കെ നല്ല ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് ഈ തകര ധാരാളമായി നാട്ടുമ്പുറങ്ങളിൽ കറി വയ്ക്കാനും ഉപ്പേര് വയ്ക്കാനും ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ സാധാരണയായി എടുക്കുന്നത് ചീര മുരിങ്ങ പിന്നെ ഒരു ഇലയാണ് ക്യാബേജ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുക്കുന്നതാണ് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നതാണല്ലോ ക്യാബേജ് പിന്നെ മത്തൻ്റെ ഇല കുമ്പളത്തിൻ്റെ ഇല ചേനയുടെ ഇല അങ്ങനെ ഇലകൾ ധാരാളമായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ തണ്ട് തണ്ട് ചീരയുടെ തണ്ട് ആ ഇലയുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഉപ്പേരിയാണെങ്കിലും കറിയാണെങ്കിലും ചീരയുടെ തണ്ടെടുക്കും ചേമ്പിൻ്റെ തണ്ട് കൊണ്ട് നല്ല കറിയും പുഴുക്കൊക്കെ വയ്ക്കുമ്പോഴൊക്കെ അതിൽ കൂട്ടും ചേനയുടെ തണ്ട് കൊണ്ട് ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കാം കറി വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിലിടാം പുളിയുള്ള കറിയിൽ ഇതൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ പിന്നെ ഉണ്ണിത്തണ്ട് വാഴയുടെ വാഴയുടെ ഉണ്ണിത്തണ്ട് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ വാഴയുടെ പോളങ്ങനെ പൊളിച്ച് പൊളിച്ച് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഉണ്ണിത്തണ്ടുണ്ടാവും ഉണ്ണിത്തണ്ട് കൊണ്ട് നമുക്ക് തോരനും പിന്നെ മുതലയുടെ ഒക്കെ കൂടെ ഒക്കെ ആക്കിയിട്ടും ഉപ്പേരിയായിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാം പിന്നെ കിഴങ്ങ് കിഴങ്ങിൽ നമ്മൾ മരച്ചീനി മധുരക്കിഴങ്ങ് മരച്ചീനി മധുരക്കിഴങ്ങ് അല്ലാത്ത കിഴങ്ങുകളുണ്ട് കിഴങ്ങുകൾ മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കണക്കാക്കിയാൽ മതി കിഴങ്ങായി കണക്കാക്കിയാൽ മതി മണ്ണിൻ്റെ അടിയിലുള്ളവയൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കിഴങ്ങായിട്ട് കണക്കാക്കുക വലിയ ക്ലാസ്സിലെത്തുമ്പോൾ അത് കിഴങ്ങായിട്ടും തണ്ട് രൂപപ്പെട്ടുള്ള കിഴങ്ങ് വേരുന്നുണ്ടാവുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് വേർതിരിച്ച് പഠിക്കാം ഇപ്പോൾ മണ്ണിൻ്റെ അടിയിലുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് ചേന ചേമ്പ് കൂർക്ക മഞ്ഞൾ ഇഞ്ചി ഇതെല്ലാം തന്നെ കിഴങ്ങായിട്ട് നമുക്ക് കരുതാം നട്ടാൽ മുളയ്ക്കും സസ്യങ്ങൾ മുളച്ചു വരുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ ധാരാളമായിട്ട് മാങ്ങാണ്ടി മുളച്ചു വരുന്ന ഒരു സീസണാണ് മാങ്ങാണ്ടി മുളച്ചു വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തൊടിയിലേക്കൊന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കിയാൽ അത് കാണാൻ കഴിയും തേങ്ങ അങ്ങനെ കടന്ന് മുളയ്ക്കാറില്ല നമ്മളെല്ലാവരും തേങ്ങ വളരെയധികം സൂക്ഷിച്ചാണ് ചിലവാക്കുന്നത് അല്ലേ തേങ്ങ എന്നിവയെല്ലാം മുളച്ചു വരുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ചക്കക്കുരു മുളച്ച് ചില ചക്ക നമ്മൾ പറിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മുള വന്നിട്ടുണ്ടാവും ചക്കക്കുരുവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വിത്ത് മുളച്ചാണ് പുതിയ സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പയർ ചെറുപയർ ഇതൊക്കെ കഴുകുമ്പോൾ ഒന്ന് മണ്ണിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം പോയാൽ തന്നെ അത് വെയിൽ തട്ടി മുളച്ച് വരാറുണ്ട് അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ മത്തനായാലും കുമ്പളനായാലും വെള്ളരി ആയാലും മാങ്ങ ആയാലും തേങ്ങ ആയാലും എല്ലാം വിത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ചെടി മുളച്ച് പുതിയ സസ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം നമുക്കൊരു വിത്ത് മുളപ്പിച്ച് നോക്കാം എന്നാണ് ഒരു പൂച്ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് മണ്ണെടുക്കുക പൂച്ചട്ടിയോ കവറോ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല അതിൽ നമ്മൾ ചെറുപയറിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല നല്ല പയറിൻ്റെയോ വിത്തുകൾ അതിൽ നമ്മൾ വിരൽ കൊണ്ട് മണ്ണൊത്തിരി താത്തിയിട്ട് ആ ഒരു കുഴിയിൽ വേണം വിത്ത് വയ്ക്കാൻ എന്നിട്ട് ആ ചെറു ചെറിയതായിട്ട് മണ്ണ് ആ വിത്തിൻ്റെ മേലെ ഇടുകയും വേണം ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നാലാമത്തെ ദിവസം നോക്കൂ അതിൻ്റെ ഉൾ മുകളിൽ ഒരു വെള്ള നിറമുള്ള ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ പൊന്തി നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ പറയും പയർ വിത്ത് മുളച്ചു അല്ലേ ഇതാണ് പയർ വിത്ത് മുളച്ച ചിത്രമാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളത് ആ അടങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആ വെള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് മണ്ണിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കാണുന്നത് അത് ഏതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ചിത്രം നോക്കൂ വേരിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അല്ലേ പിന്നെ അതിന് ശേഷമാണ് ഈ തലയുടെ ഭാഗം നിവർന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഈ വിത്തുള്ള ഭാഗം അതുവരെയും ഈ ചെടിക്ക് വളരാനുള്ള ഭക്ഷണം ഈ വിത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ പിന്നെ അതിന് ശേഷം ആ പയർ രണ്ടായി പൊളിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ഇലയും പിന്നീട് തണ്ടും ഒക്കെ വന്ന് നമ്മൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നില്ലേ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ശരിക്കും ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് 
വേരു കാണാൻ എന്നാണ് ആ പരീക്ഷണത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര് അതിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു ചില്ല് ഗ്ലാസ് വേണം ഒരു കുറച്ച് പഞ്ഞി വേണം മൂന്നോ നാലോ പയർ മണികൾ വേണം പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം അപ്പം ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ചില്ല് ഗ്ലാസ്സിൽ പഞ്ഞി നനച്ച് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പയർ വിത്തുകൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലിടുക പിന്നെ നമുക്ക് വേര് ഒന്നും കൂടി സ്പഷ്ടമായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വിത്തിൻ്റെയും നനഞ്ഞ പഞ്ഞിയുടെയും ഗ്ലാസിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് പയർ വിത്തുകൾ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അതിന് വേര് വരുന്നത് നേരെ തന്നെ കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ ദിവസവും ഈ പഞ്ഞി കുറച്ചായിട്ട് നനച്ച് കൊടുക്കുകയും വേണം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നാലാം ദിവസം തന്നെ പയർ വിത്ത് മുളച്ച് പൊന്തി വേരാവുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും വിത്തിൽ നിന്നും ചെടിയും ചെടിയിൽ നിന്നും വിത്തും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇവിടെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയില്ല വിത്താണോ ചെടിയാണോ ആദ്യം ഉണ്ടായത് നമുക്കറിയില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ചിത്രത്തിൽ ആദ്യം എന്താണ് അത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വട്ടം കാണുന്നുണ്ട് അതും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവില്ല അല്ലേ ഒന്ന് വിത്തിൽ നിന്നും ചെടിയും ചെടിയിൽ നിന്നും വീണ്ടും വിത്തും ഉണ്ടായി നമ്മുടെ ഈ ഒരു ജീവിത ചക്രം അങ്ങനെ പോവുകയാണ് വിത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലായല്ലോ ഓരോ ചെടിയും ഉണ്ടാകാൻ വിത്ത് അത്യാവശ്യമാണ് അല്ലേ വിത്തിനെ വളരെയേറെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത്രയും പ്രാധാന്യമുള്ള വിത്തിനെ നന്നായി സൂക്ഷിച്ച് തന്നെയാണ് പ്രകൃതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന പഴങ്ങൾ നോക്കൂ ഈ പഴങ്ങളുടെയൊക്കെ ഉള്ളിലായിട്ട് എത്ര സൂക്ഷ്മതയോടു കൂടെയാണ് ഈ വിത്തുകൾ ഇരിക്കുന്നത് നോക്കൂ കണ്ടോ ഇപ്പോൾ പേരയുടെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ ആ മാംസളമായ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ വിത്തുകളൊക്കെ പപ്പായയുടെ ഉള്ളിലും അത് മാംസളമായ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ഒരു ചെപ്പു പോലെയാണ് നമ്മുടെ പപ്പായ വിത്തുകൾ ഇരിക്കുന്നത് ചക്കയാണെങ്കിലോ മുള്ളുള്ള ഭാഗം കഴിഞ്ഞ് ആ ചകിണിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ചുള വന്ന് ചുളയുടെ മുള്ളിലായിട്ടാണ് ചക്കയുടെ വിത്തിരിക്കുന്നത് ചക്കയുടെ വിത്താണ് ചക്കക്കുരു മാവിൻ്റെ വിത്താണ് മാങ്ങ അണ്ടി തെങ്ങിൻ്റെ വിത്താണ് തേങ്ങ എല്ലാം തേങ്ങയാണെങ്കിലും തന്നെ നോക്കൂ തേങ്ങ എത്ര സൂക്ഷിച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ വിത്തിനെ വെച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് ഈ വിത്തുവിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു വിത്ത് മാത്രമുള്ള ഒരു പഴം കണ്ടു അല്ലേ ഏതാണത് മാങ്ങ മറ്റ് മൂന്നെണ്ണത്തിലും ഒരുപാട് വിത്തുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു വിത്ത് മാത്രമുള്ളതും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വിത്തുള്ളതുമായ സസ്യങ്ങളെ തരം തിരിച്ച് എഴുതണം നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് പഴങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് പേരയ്ക്ക പപ്പായ ചക്ക മാങ്ങ എന്താണ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ചില ഫ്രൂട്ട്സിനൊക്കെ ഒരു സീഡേ ഉള്ളിലുള്ളൂ ഒരു വിത്തേ ഉള്ളിലുള്ളൂ ചില ഫ്രൂട്ട്സിന് ഒരുപാട് ഒന്നിലധികം വിത്തുകൾ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഒരു വിത്തുള്ളതും ഒരുപാട് വിത്തുകളുള്ളതും രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ച് എഴുതാം ഏതൊക്കെയാണ് ഒരുപാട് വിത്തുകളിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കുറേ അറിയാമെന്ന് തോന്നുന്നു പപ്പായ ചക്ക മത്തൻ കുമ്പളൻ പേര അല്ലെ പുളി അങ്ങനെയുള്ള കുറേ സാധനങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഒറ്റ വിത്തുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയുന്നത് തന്നെ കുറേ എണ്ണം ഉണ്ട് എന്നാലും പറയാം മാവ് തെങ്ങ് അതായത് മാങ്ങ തേങ്ങ നെല്ലിക്ക ചെറി ഞാവൽപ്പഴം പ്ലം പ്ലം എന്നുള്ള പഴം ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ സാധാരണയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ അത്ര സാധാരണമല്ലാത്ത ആപ്രിക്കോട്ട് അവകാഡോ ലിച്ചി ഇതിനൊക്കെ ഒരു വിത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ വിത്ത് ഏതാണ് വലുതോ ഏതാണ് വലുത് വലുത് നമുക്ക് ഏകദേശം ഉറപ്പിക്കാമല്ലേ തേങ്ങ അതായത് തെങ്ങിൻ്റെ വിത്ത് അത്രയും വലിയൊരു വിത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണാറുണ്ടോ തേങ്ങയുടെ അത്രയും പോകുന്ന വിത്ത് എന്നാൽ ചെറുത് ചെറുതിന് നമുക്ക് സംശയമുണ്ട് അല്ലേ കടുകുണ്ട് എള്ളുണ്ട് ജീരകമുണ്ട് പിന്നെ ചിലവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ക്യാരറ്റിൻ്റെയൊക്കെ വിത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ക്യാരറ്റിനും ഈ ബീട്രൂട്ടിനൊക്കെ വിത്തുണ്ട് അതൊക്കെ വളരെ ചെറുതാണ് ചീര ആ ചീരയാണോ ഏറ്റവും ചെറിയ വിത്ത് അപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ചീരയാണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടാവില്ല ചീര അത് ചീരയാവാനാണ് സാധ്യത അല്ലേ പിന്നെ നാം ഭക്ഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പഴങ്ങൾ പച്ചക്കറികൾ എന്നിവയുടെ വിത്തുകൾ നിരീക്ഷിക്കൂ 
പയർ വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഇലയാണോ വേരാണോ ആദ്യം മുളച്ചത് ചെടികൾക്ക് വേര് എന്തിനാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ വേര് സസ്യത്തെ എങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നു എന്നറിയണ്ടേ ഒരു ലഘു പരീക്ഷണം ചെയ്തു നോക്കാം അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ വേണ്ടത് ഒരു മഷിത്തണ്ട് ചെടി വെള്ളത്തണ്ട് എന്ന് പറയും മഷിത്തണ്ട് എന്ന് പറയും ആ ചെടിയുടെ വേരുള്ള ഭാഗം വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയെടുക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ കഴുകുമ്പോൾ വളരെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൻ്റെ ചെറിയ വേരുകൾ പൊട്ടിപ്പോകരുത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കഴുകിയൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ ആ തണ്ടിൻ്റെ നിറം നല്ല പോലെ നോക്കുക നല്ല തെളിഞ്ഞ ഇളം പച്ച നിറമായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ മഷിത്തണ്ട് ചെടിക്ക് ഉണ്ടാവുക അതിനുശേഷം ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളമെടുത്ത് അതിൽ രണ്ട് തുള്ളി ചുമന്ന മഷി ഒറ്റിക്കുക ചുമന്ന മഷി തന്നെ ഒറ്റിച്ചാലേ ഈ പരീക്ഷണം വിജയിക്കാറുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ ഈ പരീക്ഷണം വിജയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാണ്ട് ഈ മഷിത്തണ്ട് ചെടിയിനെ എടു പറിച്ചെടുത്ത് വെള്ളത്തിലൊക്കെ കഴുകിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം വെള്ളമൊന്നും കിട്ടാതെ അവിടെ വെക്കണം എന്നാലേ നമ്മുടെ മഷി കലക്കിയ വെള്ളത്തിൽ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് വെള്ളം കുടിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ഇതിൻ്റെ തണ്ടിലും ഇലയിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും എന്നാലേ ഈ പരീക്ഷണം ശരിയായി നടക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പം ഈ മഷി കലക്കിയ വെള്ളത്തിൽ വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തണ്ടിന് നിറം മാറ്റം ഉണ്ടാകും ഒരു ചെറിയ ചുവപ്പ് നിറം ഈ തണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് വേര് ഈ വെള്ളം വലിച്ചെടുത്തു എന്നാണ് നമുക്കത് എല്ലാവർക്കും അറിയുമെങ്കിലും നമ്മളത് നേരിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഈ പരീക്ഷണം ചെയ്യുന്നത് പരീക്ഷണക്കുറിപ്പ് പരിസര പുസ്തകത്തിൽ എഴുതണം പരീക്ഷണക്കുറിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് പരി പരിസര പുസ്തകത്തിൽ എഴുതുക ലഘു പരീക്ഷണം ഹെഡിങ് കൊടുക്കണം എന്താണ് നമ്മൾ അതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ആണ് രണ്ടാമത്തായിട്ട് എഴുതേണ്ടത് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു മഷിത്തണ്ട് ചെടി ഒരു ചില്ലു പാത്രം പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു ലേശം ചുവന്ന മഷി ഇത്രയും ഉണ്ടായാൽ മതി അല്ലേ ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പരീക്ഷണം ചെയ്യുന്ന വിധം ആദ്യം ഒരു ചില്ലു പാത്രത്തിൽ വെള്ളമെടുക്കുക അതിലേക്കൊരു തുള്ളി ചുവന്ന മഷി ഒറ്റിക്കുക അതിൽ മഷിത്തണ്ട് ചെടിയെ സാവധാനം ഇറക്കി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ചെടിയെ എടുത്ത് നമ്മൾ വെയിലത്ത് വെക്കണം നല്ല സൂര്യപ്രകാശമുള്ള സ്ഥലത്ത് വേണം വെക്കാൻ അപ്പോഴേ ഉള്ളൂ ഈ ചെടി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുക ചെടിക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ വെള്ളമൊക്കെ അവർ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ സഹായം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ തീയും വെളിച്ചോ തീയൊക്കെ വേണ്ടേ അതേപോലെ ചെടികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൂര്യൻ്റെ വെളിച്ചാണ് സൂര്യൻ്റെ ചൂടും വെളിച്ചവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെടിക്ക് ആഹാരം ചെയ് പാകം ചെയ്യാൻ കഴിയൂ അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ തണ്ടിന് മാറ്റം വരിക പരീക്ഷണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ കണ്ടത് ഞാൻ കണ്ടത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഞാൻ കണ്ടത് എന്ന് അതിലെന്താ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക തണ്ടിന് നിറം മാറ്റം കണ്ടു അല്ലേ പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് വേര് വെള്ളം വലിച്ചെടുത്ത് തണ്ടുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നുണ്ടോ തണ്ട് അതിനെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തിക്കുന്നു വേര് വലിച്ചെടുക്കുന്നു തണ്ട് അതിനെ ചെടിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തിക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് ഈ നിറം മാറ്റം കാണുന്നത്